ये सेकेंड पार्ट है हमारे करंट चैप्टर का और इसके अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन वर्टिब्रेट्स के अंदर और एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो मेरीन एनिमल्स दे टेंड टू टेक इन ऑयंस फ्रॉम द सी वाटर एंड लूज वाटर तो मेरीन एंड फिशेस जो हैं खास तौर पे वो आ, आ, वो क्योंकि आउटसाइड दर इज इन वाटर इट इज़ हाईली दर इज साल्टी वाटर इसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं और ये एनिमल लेकिन बॉडी के अंदर रेलेटिवली कम साल्ट्स हैं तो इसकी मेंटेनेंस फिर कैसे होती है और दैट इज क्योंकि ये एनिमल्स खास तौर पे यही जो मेरीन फिशेस हैं दे ड्रिंक वाटर दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और वो फिर यूरिन जो एक्सक्रीट करती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे साल्ट्स होते हैं तो टू अवॉइड री डिहाइड्रेशन क्योंकि जब अगर हम कोई भी यानी फिश अगर हम यूज समझ के मेरीन वाटर के अंदर डालते हैं और एक फ्रेश वाटर फिश है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी और वैसे भी अगर हम देखें अगर कोई और मैकेनिज्म ना हो इंटरनल ऑस्मोट ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए या फिर साठ की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए तो ये जो फिशेस हैं ये जो फिशेस हैं वो क्या हो जाएंगी दे विल श्रिंक दे विल श्रिंक और लेकिन श्रिंक के जो है ये फिर जाहिर है ये ये अवॉइड होती है और ये बॉडी का अपनी मैकेनिज्म है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखती है नेक्स्ट इज द एम्फीबियंस क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप जो है फिशेस के बाद दैट कम्स एम्फीबियंस तो एम्फीबियंस दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द स्किन और लेकिन इनका अपना मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से दे मेंटेन दिस ऑस्मोटिक दैट इज प्रेशर विद इन द बॉडी फिर उसके बाद डेजर्ट एंड मेरीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दे हैव साल्ट ग्लैंड्स टू रिमूव एक्सक्रीट एक्सेसिव साल्ट खास तौर पर सोडियम क्लोराइड तो इनकी बॉडी के अंदर वाटर uh, की मेंटेनेंस रहती है और uh, जो अगर बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं दे आर रिमूव्ड दे आर रिमूव्ड थ्रू स्पेसिफिक ग्लैंड्स विच आर सेट टू बी दी साल्ट ग्लैंड्स खास तौर पे रेप्टाइल्स के अंदर जैसे क्रोकोडाइल के अंदर उनकी uh, आंखों के पास uh, ये ग्लैंड्स uh, होती हैं जो कि सरप्लस साल्ट्स को एलिमिनेट करती रहती और वो फिर टीयर्स की फॉर्म में वैसे दिखाई देते हैं इन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स द किडनीज आर इम्पॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स Now the functional unit of kidney is uh, the nephron, which is composed of glomerular uh, uh, capsule, the proximal convoluted tubule, then the loop of Henle, then the distal convoluted tubule or collecting ducts. ये वो हिस्से हैं और इसकी इसकी स्टॉलेज भी बदल जाती है, इसका फंक्शन भी बदल जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, जैसा कि हमने कंप्लीट किडनी की किडनी को हमने मुख्तलफ लेवल्स पर स्टडी की है एक तो एक्सटर्नल अनाटमी फिर उसके बाद मैक्रो अनाटमी और उसके बाद माइक्रो अनाटमी तो माइक्रो अनाटमी के अंदर हम जिक्र करते हैं दैट इज़ लूप ऑफ हेनले का फिर प्राइम प्रॉक्सीमल और कन्वोल्यूटेड और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स का तो द लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ नेफ्रॉन जिसे कहते हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स दे आर इन द किडनीज ऑफ मेडल्ला हाँ इसमें भी हमने देखा कि मेडल्ला के अंदर कॉटेक्स के अंदर ये नेफ्रॉन के मुख्तु हिस्से हैं और दे आर नॉट जस्ट स्टक इन नहीं है बल्कि ये ब्यूटिफुली अरेंज हैं विद इन द किडनीज कॉटेक्स और और मेडल्ला के अंदर ना यूरिन पासिस फ्राम द पेलविस ऑफ जब ये तमाम ये प्रोसेस जो हो जाती हैं फिल्ट्रेशन का फिर रीअब्जॉर्बन का और फिर इसके अलावा सिक्रीशन का तो फिर यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है और यूरिन जो है ये फिर दैन इट कम्स आउट ऑफ ईच एंड एवरी नेफ्रॉन जो कि तकरीबन एक किडनी के अंदर देर अबाउट वन मिलियन नेफ्रॉन्स और वो पूरे किडनी के अंदर अरेंज है इन ए स्पेसिफिक वे तो टू मेक यूरिन किडनीज प्रोड्यूस ए फिल्ट्रेट ए फिल्टर फिल्टर पेपर के तौर पे काम करता है वो कौन सा हिस्सा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिल्टर और देर आर थ्री लेयर्स जिसमें से पास होते हुए उस उस 
جس میں پروگزیمل کنولیوٹڈ ٹیبیول کے اندر پھر اس کے بعد پھر ایبزارپشن ہوتی ہے اور اس ایبزارپشن کے اندر پھر لوپ آف ہینلے بھی کام کرتا ہے جس سے سب سے زیادہ اٹ از فرسٹ دا واٹر کمز آؤٹ اینڈ سو آن تو ہم نے ایک ایک حصے کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے تو سو اینڈ نیڈیڈ آئنس وائل الوئنگ ویسٹ ٹو پاس فرام دا باڈی تو جو بھی چیز جو بھی یوزفل سبسٹینس جو کہ ہم وچ مے بی دا پروڈکٹس آف ڈائجیشن اٹ مے بی دی الیکٹرولائٹس اٹ مے بی دا منرلس جو بھی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے پھر اس کی ری ایبزارپشن ہو جاتی ہے لیونگ بہائنڈ دی ویس اور دا نائٹروجنس پرٹیکولرلی نائٹروجنس ویس اور نائٹروجنس ویس کیا میں یوریا اور یورک ایسڈ آتے ہیں نا تھری فزیولوجیکل میکنزمز انوالو جیسے ہم نے دیکھا کہ فلٹریشن ری ایبزارپشن اور سیکریشن آف ٹاکسک سبسٹینسز نا ان دوز اینیملس ود لوپ آف ہینلے سالٹ اینڈ یوریا آر کنسنٹریٹڈ ان دی ایکسٹرا سیلولر فلوڈ اراؤنڈ دا لوپ تو کڈنی کے اندر جو ایکسٹرا سیلولر فلوڈ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اور وہاں سے پھر اس کی ایبزارپشن ہوتی ہے یا سم ٹائمس اٹ از لیفٹ بہائنڈ اور کچھ جو ہیں دے آر ایبزارب جو کہ ریموو جو کہ جو کہ ایلیمنیٹ ہونے ہیں وہ تو اسی اسی نیفرون ٹیبیول کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن جن جو یوزفل ہیں دے آر ایبزارب بیک ان ٹو دا بلڈ تو یہ دس الائنگ واٹر ٹو موو بائی آسموسس آؤٹ آف دا لوپ اینڈ ان ٹو دا پیری ٹیبولر کیپلریز پیری ٹیبولر کیپلریز وہ کیپلریز ہیں جو کہ نیفرون کو سراؤنڈ کرتی ہیں وہ ایک قسم کا نیٹ ورک بنتا ہے ان فیکٹ یہی یہی ہے وہ دس از آبویسلی دیٹ کنٹینس بلڈ تو بلڈ میں پھر دے آر ایبزارب بیک پہلے فلٹریشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہیں سے پھر اس کی ری ایبزارپشن ہو جاتی ہے سو دس از دا کمپلیٹ سمری آف دس چیپٹر دیٹ وی ہیو اسٹڈی دیٹ وی ہیو کورڈ اینڈ دیٹ واز تھرمو ریگولیشن دین وی ہیو اسٹڈی دی آسمو ریگولیشن اور اس کے بعد ایکسکریشن کو ہم نے پہلے ڈیٹیل میں پڑھا تھا اب اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے تو دس از آل اباؤٹ دس ماڈیول